ദൈവ തിരുനാമം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ മകത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഏവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ലാമിനേഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോബയുടെ ദയയാകുന്നു അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതും നിന്റെ വിശ്വസ്തത വലിയതുമാകുന്നു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇസ്രായേൽ ബാബിലോണിൽ പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ എരിശിലേമിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരത്തെ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കരയുവാൻ കാരണം കഷ്ടതയാണ് ആർക്കും ആശയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത സമയം എല്ലാവരും എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന സമയം ക്ഷാമവും അന്യജാതിക്കാരുടെ ആക്രമവും എരിശിലേം ദേവാലയം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടും തകർന്നും അതിന്റെ മതിലുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ ചിലരെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ചിലരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരെയും അവർക്കുള്ളതിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എങ്ങും പ്രവചനമില്ല ആരാധനയില്ല ചുറ്റും ജനങ്ങളുടെ പ്രദേശരീരങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ചിലർ പട്ടിണിയിൽ കൂടി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത നന്മയിൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നവർ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നവർ ഇതുവരെ നടത്തിയ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ നടന്നവർ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനും ആരാധിപ്പാനും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെ ഫ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇരമ്യാവിനെ പരിഹസിച്ചവർ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ യാതൊരു ആശയ്ക്കും വകയില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ഇതുവരെ ശക്തിയോടെ പ്രവചിച്ച പ്രവാചകനും ആശയ്ക്ക് വകയില്ലാതെ ഇനി ഒരു വിടുതലില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മനം തകർന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയരെ നാം ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ രോഗം വരുമ്പോൾ ജോലിയിൽ പ്രതിബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം പ്രിയപ്പെടുന്നവർ നമ്മെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നാം ആശയ്ക്ക് വകയില്ലാത്തവരായി തീർന്നിട്ടില്ലേ എന്നാൽ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട് ഇതുവരെ ഇതുവഴിയായി കടന്നു പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാം ഒരിക്കൽ കടന്നുപോകും ചിലർ ഇന്ന് ആ വേദനയിൽ കൂടി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലർ ആ വേദനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അത് നാം മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കൽ ഒരു യൂത്ത് ക്യാമ്പിൽ ആ യൂത്ത് ക്യാമ്പിന്റെ ലീഡർ അതിൽ സംബന്ധിച്ച് യൗവനക്കാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈഫ് യു കുഡ് ആസ് ഗോഡ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വുഡ് യു ആസ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൗവനക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു വൈ ഇസ് ദ പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദനയും കഷ്ടതയും പതിമൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രഭാത ചിന്തയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ ദൈവം കഷ്ടത അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവനാമം അകത്തുപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മിലെ പാവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് നാം മറന്നു പോകുവാൻ പാടില്ല ഇരമയാൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറയുന്നു ആശയില്ലാത്ത പ്രവാചക ആശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഇരമയാ പ്രവാചൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് വേദന ദുഃഖം ഭാരം ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതും അവന്റെ വിശ്വസ്തത വലിയതുമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് മോർണിംഗ് ബൈ മോർണിംഗ് നു മേഴ്സിസ് ഐ സി ഓൾ ഐ ഹാവ് നീഡഡ് ദ ഹാൻഡ് ഹാത് പ്രൊവൈഡ് ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ദൈ ഫേത്ത്ഫുൾനെസ് ലോഡ് ആൻഡ് ടു മീ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവം തന്റെ കരത്താൽ എനിക്ക് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല ആ കരുണ കൊണ്ടാണ് വി ആർ നോട്ട് കൺസ്യൂംഡ് നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈ വചനം ശ്രവിച്ചവരിൽ ആരെങ്കിലും ആശയ്ക്ക് വകയില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഹോപ്പ് ഈസ് പോസിബിൾ ആശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല അതിനാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് മുന്നേറാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ആമേൻ